La cocciniglia rossaforte e il cotonello degli agrumi sono due importanti insetti dannosi negli agrumeti. Comunque, è possibile tenerli sotto controllo grazie ai metodi di biocontrollo. Francesco Ancona spiega come funziona e a cosa bisogna prestare attenzione. Salve, sono l'agronomo dell'azienda agrumicola olivicola Sapienza Miranda, azienda tipica siciliana della zona di Catania e infatti eh, ci troviamo proprio alle pendici del vulcano Etna. E le principali problematiche presenti in questa azienda sono una è la cocciniglia rossaforte a Unidiella Auranzi che è una cocciniglia che deturpa il frutto e le piante e può portare addirittura a disseccamenti della pianta e addirittura nelle fasi più gravi anche alla morte della pianta stessa. Monitoraggio che è stato fatto eh, attraverso l'applicazione di trappole cromatiche con un feromone sessuale per controllare l'andamento della popolazione dell'insetto dannoso, in modo da costruire delle curve per capire qual era l'andamento di questo insetto nei periodi del ciclo culturale del, dell'agrume. A partire poi sempre dai mesi primaverili iniziamo il rilascio in campo dell'antagonista principale di questa cocciniglia che è una piccola vespetta che si chiama Aphidis melinus. Cosa fa? È un parassitoide. Come tutti i parassitoidi praticamente la femmina individua la femmina della cocciniglia rossaforte, pone il suo uovo eh, all'interno della femmina, facendo così c'è un controllo naturale di questo insetto molto pericoloso per gli agrumi e settimanalmente facciamo questo rilascio fino ad arrivare a una distribuzione, a un rilascio in campo di 100, 150 200 individui a ettaro. Andiamo a intervenire nel periodo estivo, cioè sulla seconda generazione, con un trattamento con oli parafinici. Questo trattamento va a colpire la popolazione più debole, cioè le, le forme giovanili, quelle che non, sono, non hanno formato ancora il rivestimento sceroso. I primi giorni di settembre si controllano circa 100 frutti e si vede eh, il livello di parassitizzazione della cocciniglia sul frutto e il livello ovviamente della cocciniglia invece viva. In casi estremi, soprattutto nei primi anni di conversione, potrebbe essere necessario fare un secondo intervento sempre con oli paraffinici. Si è osservato che nel corso degli anni la problematica della rossa forte è andata gradualmente diminuendo, cioè l'insetto dannoso non è scomparso. Ma il principio dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica è quello appunto di contenere l'insetto a una soglia di danno sostenibile che non produca dei danni economici alla produzione e quindi al reddito dell'agricoltore. Un'altra cocciniglia che ha comportato dei problemi, soprattutto nella fase iniziale di questa azienda, ma anche di altre aziende, è il cotonello degli agrumi, denominato anche scientificamente Planococcus Cidri. Crea sostanzialmente uno sviluppo proprio di cotone, per questo viene chiamata cocciniglia cotonosa, che porta poi addirittura alla caduta del frutto. Ed è una delle classici e semplici di riuscita de, di protocollo di controllo biologico attraverso appunto insetti utili. Uno di questi insetti appunto è questo coccinellide che si chiama Cryptolemus montruzzeri. Che cosa fa questo coccinellide? È, è un predatore, sostanzialmente va a, a nutrirsi delle forme giovanili della cocciniglia, per cui viene rilasciato lì dove si presentano focolai di questa cocciniglia che magari sono sfuggiti ai primi rilasci, ai primi rilasci di controllo biologico che vengono fatti invece con parassitoidi, che sono altri due parassitoidi, uno è l'Eptomaxis dactilopi e l'altro è l'Anagirus. La messa a punto di questi protocolli in conclusione ha permesso in questa azienda l'insetto eh, dannoso cotonello Planococcus citri sostanzialmente non richiede più un intervento 
eh, né di eh, rilascio di insetti utili né di interventi con prodotti consentiti in agricoltura biologica perché si è creato un equilibrio all'interno del, dell'agrumeto che ha fatto sì che negli anni la popolazione si andasse diminuendo fino a ridursi ai minimi eh, per cui non è più una problematica per l'azienda.